আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিলের পর আবার করোনা ভাইরাসের বিস্তার বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে দেখা দিয়েছে একই চিত্র দেশটিতে শুরু থেকে করোনা হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত নিউইয়র্কে এবার ভাইরাসটির প্রভাব কমাতে আলাবামা এরিজোনা ফ্লোরিডা নর্থ ও সাউথ ক্যারোলাইনা আরকানসাস টেক্সাস এবং উতা এই নয়টি রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের চোদ্দ দিনে কোয়ারেন্টিনে রাখার পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন গভর্নর এন্ড্রু কুমো একই নিয়ম জারি করেছে নিউ জার্সি ও কানেক টিকাট অঙ্গরাজ্য ভারতের নয়াদিল্লি সহ অন্যান্য অঞ্চলের মতো করোনার বিস্তার বাড়ায় পশ্চিমবঙ্গে আবারও একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে এদিকে করোনার মন্দার কারণে প্রায় ছয় হাজার কর্মীকে চাকরি থেকে ছাটাই করেছে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় এয়ারলাইন্স কান্তাস বিশ্বের কারণে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে চুরানব্বই লাখ সাত হাজার এবং মারা গেছেন চার লাখ বিরাশি হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত দশ জন মারা গেছেন বরিশালের মৃত্যু হয়েছে চার জনের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় এদের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত দুজন এবং উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা যান বিভাগটিতে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন পঞ্চান্ন জন নোয়াখালীতে আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে নারায়ণগঞ্জে ভাইরাসটিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত একুশ জন এদিকে রংপুর মেডিকেল কলেজে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারী এবং যশোর ও মৌলভীবাজারে উপসর্গ নিয়ে আরও দুজন মারা গেছেন এছাড়া সাত পুলিশ সদস্য ও এক ব্যাংকার সহ নতুন ২৯ জন শনাক্ত হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া চিকিৎসক সহ একদিনে চল্লিশ জন এবং শেরপুরে এক নার্স সহ দুজন করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন যুক্তরাজ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার করোনা প্রতিরোধে লন্ডনে ইম্পেরিয়াল কলেজের অধ্যাপকরা আবারও মানবদেহে নতুন একটি টিকা প্রয়োগ শুরু করেছেন আগামী কয়েক সপ্তাহে তিনশো জনের দেহে এই টিকা প্রয়োগ করা হবে টিকাটি এর আগে অন্য প্রাণীর শরীরে প্রয়োগে ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে আগামী অক্টোবরের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবীর উপর এই টিকা ব্যবহার করা হবে আশা অনুরূপ ফল পেলে দু সালে তা বিশ্বের অন্যান্য দেশে সরবরাহ করতে পারবেন বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা যুক্তরাজ্যে এ পর্যন্ত তেতাল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন আর আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন লাখ আট হাজার স্প্যানিশ লালিগা মার কাকে দুই শূন্য গোলে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ নিজেদের অনুশীলন মার ডি স্টেফানো স্টেডিয়ামে খেলার শুরুতেই রিয়াল মাদ্রিদ চেপে ধরে মার কাকে তাতে খেলার উনিশ মিনিটে দারুণ এক গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র এরপর দুই দলই গোলের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে না পারে এক শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় লা ব্লাঙ্করা বিরতি থেকে ফিরে খেলা ছাপ্পান্ন মিনিটে দারুণ এক ফ্রি কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রিয়াল মাদ্রিদের অধিনায়ক সার্জিও রামোস এই জয় একত্রিশ ম্যাচে আটষট্টি পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রইল জিনেদিন জিদানের রিয়াল মাদ্রিদ আর সমান ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে মার্কা এখন রিলিগেশনের অপেক্ষায় এবারে শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসি সূচক ও লেনের বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে চলছে সপ্তাহের পঞ্চম কার্য দিবস সকাল দশটা লেনদেন শুরু হওয়ার পর লেনদেন বাড়তে থাকে সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে পর্যন্ত ডিএসি তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে লেনদেন করছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় এগারো কোটি উনআশি লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে বাইশটির কমে এগারোটির এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো সাঁত্রিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কের লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়াটা কেমিক্যালস স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ফার্মা এইডস কেয়া কসমেটিক্স লিমিটেড বাংলাদেশ সাবমিন কেওল কোম্পানি লিমিটেড ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক সিটি ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক এবং রেকির বেনকিজার বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার মার্কেটে ইনলিস্টেড বারো কোম্পানি সহ ব্যাংকিং খাত ও প্রতিষ্ঠানে মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্টি কমিটির পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসি এর মধ্যে বিজ হ্যাচারি লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে আজ দুপুর দুইটা এবং আগামী ত্রিশ জুন বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠিত হবে নুরানি ডাইং অ্যান্ড সোয়েটার লিমিটেডের পর্ষদ সভা আলোচিত সময় এই তিনটির কোম্পানির বোর্ড সভায় গত একত্রিশ মার্চ দু তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে পর্ষদ সদস্যরা ও প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানি শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের কারণে বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসি কোম্পানিগুলো হল আর এন স্পেনিং এবং এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর আগে কোম্পানিগুলোর শেয়ার স্পট মার্কেটে লেনদেন শুরু করে স্পট মার্কেটে কোম্পানিগুলোর লেনদেন শেষ হবে আজ 
রেকর্ড ডেটের পর আগামী 28 জুন থেকে কোম্পানিগুলোর শেয়ার লেনদেন চালু হবে দর্শক পরবর্তী সংগে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/etnbangla news